சரி ஓகே இந்த வீடியோவில் நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி தான் தனிக்குறி சொற்கள் நம்ம பார்க்க ஆரம்பிப்போம் ஒரு க்ளீனாக தனியாக ஒரு நோட் எடுத்துக்கோங்க நான் சொல்கிறது வந்து ஜஸ்ட்டு நான் ரீடு தான் பண்ணுவேன் இதை நான் வந்து ப்ராக்டிஸ் எல்லாம் நான் இதை வீடியோலாம் கொடுக்க முடியாது ஸோ அப்பொழுது அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை இருக்குது அப்படின்னா எப்படி கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் அப்பொழுது எப்பொழுது இப்பொழுது ஸோ அப்பொழுதுக்கு அப்போதும் சொல்லலாம் எப்போதும் சொல்லலாம் இப்போதும் சொல்லலாம் ஒரு வார்த்தையை வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்க அப்பொழுது அப்படின்னா நீங்கள் அப்போது இந்த வார்த்தையை கூட்டிங்கன்னா அது அப் இந்த ஓ இந்த இந்த ஸ்ட்ரோக்கை நீங்கள் போட்டிங்கன்னா அப்பொழுதையும் குறிக்கும் அப்போதும் தான் குறிக்கும் ஸோ வார்த்தையை பொறுத்த வரையும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஷார்ட்டனில் ஒரு ஒரு அந்த வார்த்தையை வார்த்தை வந்து இரண்டு வார்த்தையாக இருந்தால் இரண்டு விதமான வார்த்தையாக இருந்தாலும் ஒரே பொருளை கு குறித்தா அவங்களுக்கு போதும் ஓகேவா இப்போ அப்பொழுது அப்போது ரெண்டுத்துக்கும் என்ன வித்தியாசம் ஒன்றுமே வித்தியாசம் அப்பொழுது அப்போது ரெண்டுத்துக்கும் ஒரு ஒன்றுமே வித்தியாசம் கிடையாது இந்த ஸ்டோக்கை நீங்கள் போட்டதுக்கு பிறகு அவங்க சொல்லும் போது அப்பொழுதுன்னு படிக்கிறாங்க ஆனால் இந்த ஸ்டோக்கை நீங்கள் போட்டுட்டு பிறகு அப்போது நீங்கள் எழுதிட்டிங்கன்னா தப்பே கிடையாது ஓகேவா ஸோ ஒரு ஸ்டோக்குக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா டபுள் டபுள் வேர்டெல்லாம் கூட வரும் ஆனால் ஒரே பொருளை தான் குறிக்கும் ஸோ ஓகேவா ஸோ வந்து இதை நீங்கள் மனப்படம் பண்ண ஆரம்பிச்சுருங்க அப்பொழுது அப்போது எப்பொழுது எப்போது எப்படி கோட்டு மேலே கோட்டை தொடாமல் கோட்டு மேலே கோட்டுக்கு மேலே எப்படி எழுதியிருக்காங்க பாருங்கள் ஸோ புக்கும் நீங்கள் கையில் வச்சுருந்தால் மட்டும்தான் உங்களுக்கு ஷார்ட்டன் வந்து படிக்கிறது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ அதை வந்து ரொம்ப முக்கியமாக பாருங்கள் புக்கை கையில் வச்சுருக்கிறது ஸோ அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த எந்த இந்த அதை பற்றி சொல்லியிருக்காங்க அந்த பாருங்கள் கோட்டை தொடாமல் இருக்குது எந்த வந்து கோட்டை தொட்டு இருக்குது இந்த ஸோ அடுத்து ஆச்சரிய ஆச்சரியமாய் எச்சரிக்கை எச்சரிக்கையாய் உசித உசிதமாய் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஸ்டோக்கை அவர் அவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா அங்கே ஸ்பீடு வாசிக்கிறவங்க ஆச்சரியமாய் அப்படின்னு படிக்கும் பொழுது நீங்கள் இந்த ஸ்டோக்கை போட்டுருவீங்க ஓகேவா அவர் படிக்கும் பொழுது ஆச்சரியமாய்னு சொல்கிறாரு அப்போ நீங்கள் இந்த இச்சர் இச்சர் ஸ்டோக்கை போட்டுருங்க ஆச்சரியமாய் போட்டுருங்க இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஸ்பீடை நீங்கள் ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணும்போது ரீப்ரொடியூஸ் மீன் என்ன அப்படின்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒருத்தவங்க ஏழு நிமிஷத்தில் படிக்கிற ஸ்பீடாக நீங்கள் ஸ்டோக்காக எழுதிடணும் ஸோ ஸ்பீடாக வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்பீடாக நீங்கள் வந்து நோட்டில் எழுதும் போது ஒரு மணி நேரம் ஒன்றே கால் மணி நேரத்தில் நீங்கள் எழுதுவீங்க அந்த ஸ்டோக்கை பார்த்து நீங்கள் அந்த ஏழு நிமிஷம் எழுதின உங்கள் ஸ்டோக்கை பார்த்து ஒரு பெரிய பேப்பரில் நீங்கள் அதை வேர்டாக கன்வெர்ட் பண்ணுவீங்க அப்போது இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆச்சரியமாக ஆச்சரியமாய் அப்படிங்கிறத இந்த பொருளை நீங்கள் எப்படி கண்டுபிடிக்க முடியும்னா இதுக்கு பக்கத்தில் வர வார்த்தையை வச்சு தான் கண்டுபிடிக்க முடியும் இப்போ ஆச்சரியமாய் சொல்லக்கூடிய ஆச்சரிய சொல்லக்கூடியன்னு வருமா இப்போ இதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு வார்த்தையை குறிக்கும் ஆச்சரிய ஆச்சரியமாய் அவங்க சொல்லியிருக்கபடி பார்த்திங்கன்னா ஆச்சரிய ஆச்சரியமாய் இப்போ இந்த ஸ்டோக்கை நீங்கள் போட்டுட்டீங்க அப்போ அதுக்கு பக்கத்தில் வர ஸ்டோக் என்ன அது பக்கத்தில் வர வார்த்தை என்னவாக இருக்கணும் ஆச்சரிய சொல்லக்கூடிய அப்படின்னு வராது கண்டிப்பாக சொல்லக்கூடியங்கிற ஒரு ஸ்டோக்கு சொல்லக்கூடியங்கிற ஒரு வார்த்தை பக்கத்தில் வருது அப்போ ஆச்சரிய அப்படின்னு வராது ஆச்சரியமாய் சொல்லக்கூடிய அப்போ இந்த ஸ்டோக்கையும் பக்கத்தில் வர ஸ்டோக்கையும் பார்த்து நீங்களே அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் ஓகேவா ஸோ ரொம்ப ஈஸி தான் பழகும் போது உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா உசித உசிதமாய் ஐக்கிய ஐக்கியமாய் ஐக்கிய ஐக்கியமாய்க்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா மெல்லிய கோடு ஆகையாளுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா அழுந்திய கோடு ஆகையினால் ஓகேவா நமது நியாய நியாயமாய் அநியாய அநியாயமாய் இந்த அநியாய அநியாயமாய்க்கு மட்டும் நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கணும் நீ போடுவீங்க ஸோ ஈ சவுண்டு வரும்போது கோட்டு மேலே குறிக்கும் ஓகேவா ஏ சவுண்டு வரும்போது கோட்டுக்கு மேலே ஆ சவுண்டு வரும்போது கோட்டு மேலே அந்த அநியாயமாக்கு ஆவை முன்னாடி சேர்த்துக்கணும் ஆ நீ ஓகேவா ஆ நீ ஆ நீ ஸோ இப்படி ஆவை முன்னாடி சேர்த்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ஆ நம்ம ஏற்கனவே சொல்லி கொடுத்துருக்கோம் ஸோ ஆ வந்து இப்படி போடணும்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கோம் ஸோ ஆவை இப்படி போடுறீங்க அப்போ ஆ நீ அப்போ அநியாயமாய் ஓகேவா அடுத்து என்ன சொல்கிறாங்க நமது நியாய நியாயமாய் அநியாய அநியாயமாய் அங்கு அங்கு எங்கு இங்கு ஓகேவா இப்போது இந்த தனிக்குறி சொற்களை படிக்கிறதுக்குன்னு ஒரு ஸ்டைல் இருக்குது சாரி மனப்பாடம் பண்ணுறதுக்குன்னு ஒரு ஸ்டைல் இருக்குது இப்போது நீங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா தனிக்குறி சொற்களை இப்போ நான் படிச்சிட்டேன் இதை போய் நீங்கள் உட்காந்து வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொரு ஸ்டோக்கையும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபைவ் ஃபைவ் லைன்ஸ் நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவீங்க எப்படி அப்படின்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா அநியாயமாய் 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 அநியாயமாயின்ட்டு ஃபைவ் ஃபைவ் லைன்ஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவீங்க டெய்லியும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு லைன் ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம் ஒரு
கண்டிப்பாக திங்க் பண்ண வச்சுருங்க உங்கள் மூளையில் இதை பாவை தான் குறிக்கிறதுன்னு திங்க் பண்ண வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியும் ஸோ பாவை குறிக்கிறதுனால பா பாவோட ஸ்ட்ரோக்கை போடணும் ஓகேவா அப்போ அப்பொழுது எப்பொழுது இப்பொழுது அப்போ போ போ போன்னு வருது பாருங்கள் அப்பொழுது எப்பொழுது இப்பொழுது அப்போ இந்த போ சவுண்டு வரும்போது நீங்கள் பாவை குறிக்குது ஸோ பாவோட ஸ்ட்ரோக்கை நீங்கள் பிடிச்சிக்கணும் ஸோ அந்த எந்த இந்த அப்போ அப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த எந்த இந்த அப்போ இதை நீங்கள் டே ஸ்டோக்கோட போ டே ஸ்டோக்கை போட்டிருக்காங்கன்னு நீங்கள் கேட்கக்கூடாது நீங்கள் அந்த எந்த இந்த வரும்போது நீங்கள் மனப்பணம் பண்ணிக்கோங்க டே ஸ்டோக் வந்தானாலும் மனப்பணம் பண்ணிக்காங்க இது டேனும் மனப்பணம் மைண்டில் வச்சுக்கோங்க அந்த எந்த இந்த ஆச்சரியமாய் எச்சரிக்கையாய் உசிதமாய் இதில் ஸோ இந்த ஆச்சரியமாய் எச்சரிக்கையாய் உசிதமாய் இந்த ஸ்டோக்கை பாருங்களேன் இதில் இச்சா வருது ஓகேவா இச்சா 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 ஸோ இச்சா சவுண்டு வருது இப்படி போட்டால் ரா இப்படி போட்டால் இச்சா இப்படி போட்டால் ரா கீழேருந்து மேலே போட்டால் ரா மேலேருந்து கீழே போட்டால் இச்சா ஸோ இச்சா சவுண்டு வரதுனால இச்சா இச்சே ஸ்டோக் வரது இச்சே ஸ்டவுண்டு வரதுனால வச்சுருக்காங்க ஓகேவா ஸோ இதை மனப்பணம் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி ஆச்சரியமாய் எச்சரிக்கையாய் உசிதமாய் ஸோ இச்சா ஸ்டோக் வருது பாருங்கள் இச்சா ஸ்டோக் வர்றதுனால நீங்கள் இச்சா இச்சாவுக்கு இந்த மா இச்சா வார்த்தைக்கு நீங்கள் இந்த ஸ்டோக் யூஸ் பண்ணுறீங்க அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா ஐக்கிய ஐக்கியமாய் ஆகையால் ஆகையினால் ஸோ வந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் கை கை வருது ஆகையால் ஆகையினால் ஐக்கியமாய் ஸோ இதில் கா சவுண்டு அடிக்கடி வருது பாருங்கள் ஸோ வந்து அதனால தான் காஸ்டம் காஸ் கா ஸ்டோக்கை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் ஐக்கிய ஐக்கியமாய் இக்க வருதா ஸோ வந்து கா ஸ்டோக்கை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் அடுத்து நமது நியாயமாய் அநியாயமாய் நமது நா ஸ்டோக்கு வருது நியாயமாய் அநியாயமாய் ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நமது நியாய நியாயமாய் அநியாய அநியாயமாய் இதில் என்ன ஸ்டோக்கு வருது நா ஸ்டோக்கு அடிக்கடி வருது ஸோ இதை நம்ம என்ன பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா ஈஸியாக மனப்பான் பண்ணிக்கலாம் நா ஸ்டோக்கை வந்து கோட்டை தொடாமல் போட்டிங்கன்னா நமது கோட்டை தொட்டால் நியாயமாய் அதுவே கோட்டு மேலே அப்படின்னா அநியாயமாய் அங்கு எங்கு இங்கு ஓகேவா இந்த இடத்துல என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா நா ஸ்டோக்கு கிடையாது இது இங்கு ஸ்டோக்கு நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் ஞா ஞா ஸ்டோக்கு வரும்போது அதாவது ஞா ஸ்டோக்கு வரும்போது இப்படி போடணும் அப்படின்னு நான் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் அதுவே இந்த நா வரும்போது இப்படி போட்டு ஒரு கோடி கிழிச்சோம்னா இது நா இது ஞா ஸோ இது மேலே வந்தால் அங்கு இதே கோட்டு மேலே வந்தால் எங்கு இது கோட்டுக்கு மேலே வந்தால் இங்கு ஓகேவா ஸோ அதை தான் அவங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க அங்கு எங்கு இங்குன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க ஓகேவா ஸோ தனிக்குறி சொற்களை பார்த்து நீங்கள் பயப்பட வேணாம் தனிக்குறி சொற்களை எப்படி ஈஸியாக மனப்பணம் பண்ணுறதுங்கிறது இது தான் ஸோ ஒவ்வொரு ஸ்டோக்லேயும் அவங்க வந்து ஒவ்வொரு ஸ்டோக்கை இந்தந்த வார்த்தைக்கு வைக்கணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணும் போதே வந்து பார்த்திங்கன்னா அது ஒரு காரணத்தோடு தான் வச்சுருப்பாங்க ஸோ வந்து இந்த ஸ்டோக்கை தான் இந்த வா இந்த வார்த்தைகளுக்கெலாம் இந்த ஸ்டோக்கை நீங்கள் பயன்படுத்தலாம் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு காரணம் இருக்கும் இப்போ உதாரணமாக சொல்லணுன்னா அங்கு எங்கு இங்கு ஸோ அப்போ ஞா ஸ்டோக்கை யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ரொம்ப ஈஸி ஐக்கியமாய் ஆகையால் ஆகையினால் கா ஸ்டோக்கை யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்போ ரொம்ப ஈஸி காவோட ஸ்டோக்கை என்ன அதை வந்து கோட்டை தொடாமல் போனால் ஐக்கியமாகி அதை திக்காக போட்டால் ஆகையால் அது கோட்டை மேலே போட்டால் ஆகையினால் ரொம்ப ஈஸி ஸோ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆச்சரியமாக எச்சரிக்கையாக விஷயமா இச்சா ஸ்டோக்கை யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதில் இச்சா சவுண்டு அடிக்கடி வரதுனால இச்சா ஸ்டோக்கை யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ தனிக்குறி சொற்களை பார்த்து நீங்கள் பயப்பட வேணாம் இப்போ நீங்கள் இதில் இந்த இங்கே உள்ளது வந்து பார்த்திங்கன்னா எனக்கு தெரிஞ்சு எப்படியும் ரெண்டு நாலு ஆறு எட்டு பத்து இருபது ஸ்டோக் இருக்கும் இதை மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா நூறு ஸ்டோக் நான் கனெக்ட் கனெக்ட் பண்ணிக்கோங்க ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருக்கும் இருபது ஸ்டோக் நூறு ஸ்டோக்னா இன்னொரு எண்பது ஸ்டோக் தான் வரும் இதில் அடிக்கடி கேட்குற ஸ்டோக்கு ஒரு முப்பது முப்பத்தஞ்சு ஸ்டோக் தான் இருக்கும் ஸோ இந்த ஸ்டோக்கை நீங்கள் நல்லா ஒரு ஒவ்வொரு ஸ்டோக்கையும் ஃபைவ் ஃபைவ் லைன்ஸ் நீங்கள் எழுதி பாருங்கள் ஃபைவ் ஃபைவ் லைன்ஸ் எழுதி பார்த்துட்டிங்கன்னா இந்த ஒம்பதாவது பயிற்சியும் பத்தாவது பயிற்சியும் முடிச்சுக்கலாம் ஏற்கனவே நான் சொன்ன மாதிரி தான் வார்த்தையை கொடுத்து ஸ்டோக் எழுத சொல்லுவாங்க ஸ்டோக்கை கொடுத்து வார்த்தை எழுத சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த ரெண்டு பயிற்சியிலேருந்து உங்களுக்கு இதுக்கு பிறகு வரத்துலாம் கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்கும் கொஞ்சம் யோசித்து எழுதுகிற மாதிரி தான் இருக்கும் ஒம்பதாவது பத்தாவது இதுலேருந்து உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லாம் கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்கும் ஸோ ஒம்பதாவது பத்தாவது முடிச்சிட்டிங்க அப்படின்னா ஆன்சர் பார்க்கணுன்னா புக்கு வச்சுருக்கீங்கன்னா பார்த்துக்கோங்க புக்கு இல்லைனா கஷ்டம் ஷார்ட் அண்ட் படிக்கிறது ஏன்னா ஒரு வீடியோவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ்ப்ளனேஷன் தான் பண்ண முடியும் புக்கையே அப்படியே திருப்பி காட்டிகிட்டு இருக்க முடியாது ஸோ புக்கில் வந்து பார்த்திங்கன்னா